que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Y para hablar más de la cobertura, del sesgo, de las mentiras, de lo que exhibe el presidente en la mañanera, de la carroñería de estos medios de comunicación, algunos eh, con personajes de dudosa reputación. Déjenme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años de experiencia, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sobre todo los últimos dos, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente maestro y miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, te saludo desde el Zócalo. ¿Cómo ves la cosa? A Vicente, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una... No sé si es preocupación, en realidad puede ser más que una preocupación, porque en realidad en Acapulco, sobre Acapulco, no hay desinformación. No hay, no hay. Ah, lo que hay es un gran montaje de mentiras, un montaje verdaderamente brutal, una epidemia de difusión de mentiras, de noticias falsas, cuyos autores tienen nombre y apellidos, ¿eh? empezando por Felipe Calderón, Margarita Zavala, a Claudio X González, Xochitl Galvez Ruiz, Kenia López Rabadán, que mira, no fue sola, no fue sola o no fue por sí misma a, a Washington a solicitar la intervención de quién, de un injerencista, un golpista como Luis Almagro, por favor, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dórica, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Jan, mira, yo veo como una especie de a los opositores, los políticos, PAN, PRI, PRD y los chayoteros, hoy yo nunca, sabes que nunca digo esa palabra, pero hoy sí la digo bien, los chayoteros están furiosos, están desesperados, esos viejos comunicadores o es a los... A, periodistas, entre comillas, de esa vieja prensa, está, están desesperados, verdaderamente, están furi furibundos. Ah, mira, este... Ah, les duele, les duele que se estén resolviendo problemas. El servicio eléctrico está a punto de restablecerse. Ayer, ayer recibí imágenes. No, hombre, ya, ya había luz por lo menos en el 70% de Acapulco, no se van a solucionar los problemas inmediatos no, hay muchos, no los vamos a esconder, ayer tú pasabas a, a testimonios ayer y anteayer de la gente que estaba ahí, no tenemos nada, perdimos todo desesperados este, verdaderamente devastados por lo que pasó, pero el, el servicio de energía eléctrica, y debo hacer un reconocimiento, para, mira a, para los trabajadores de la CFE que están trabajando a, al 100 eh, gasolineras ya estaban anunciando desde ayer, estaban funcionando por lo menos el 20% había había más de 23 millones de litros de gasolina regular y la electricidad, yo insisto, porque es la fuente de todo, Vicente, si tenemos el electricidad, hay movilidad así que están a punto de resolver este problema que decían decían esos comunicadores, hasta 2024 se va a resolver el problema de servicio eléctrico o de energía eléctrica en Acapulco, están a punto de lograrlo, en menos de una semana Este, pero mira, me arma mucho no solo por la nota que, que, que exhibió eh, en estos días el presidente, por ejemplo la de Irving que asiste a la, a regularmente a las mañaneras y mostraba falsamente a víctimas atrapadas, este, no no, mira, este, el 26 de, de, de octubre, el, este, Ricardo Castillo, que es director de una agencia de noticias que se llama Cuadratín, y que debo hablar con mucho respeto porque a veces me han entre, entrevistado, pero, pero eh, difundía, difundía y sentenciaba que había cuerpos y cuerpos en las calles que nadie recogía, que estaban muertos, las víctimas estaban tiradas en la calle, que nadie asistía. Su entre, la entrevista está ahí en Grupo Fórmula con, con José Cárdenas, ¿eh? Ah, Guerrero decía fórmula vive una gran crisis humanitaria hay cuerpos que nadie que nadie recoge así que mira este otra otras notas similares decían los cuerpos los llevan en carretilla los llevan en carretilla porque nadie los quiere no hemos visto esas escenas ah, apocalípticas y mira hoy hoy me impresiona por ejemplo una nota en las últimas horas del universal.com sobre cómo cómo se está manipulando cómo se está tergiversando toda la, la, la información, decía esa nota, por el momento, diputados de Morena y aliados no prevén fondo para damnificados de Acapulco en el pro, uh, proyecto de presupuesto 2024, pero eso no dijeron los, los, los diputados, dijeron ellos que van a esperar a que el gobierno federal 
determine cuál será el costo o una proyección de costo de la reconstrucción para plantear un presupuesto especial o una partida para ayudar a los damnificados de Guerrero por el paso del huracán Otis. Este, hay que ver las declaraciones de Ignacio Mier, de Ignacio Mier. Se está elaborando, dice un dictamen, lo está trabajando la Comisión, la comisión de Presupuesto. Hay que esperar a que se determine con precisión cuál va a ser el costo. Pero hoy el Universal lo que hace es manipular la información y dice, no hay nada. Así que mira, lo que hay para mí, Vicente, hay una estela de mentiras y de noticias falsas que hay que combatir con estos testimonios que tú dices. Y decir la verdad, sí, va a haber problemas graves por mucho tiempo, perdieron todo. Todo fue un, un, un huracán categoría 5, pero se está trabajando. Y mira lo que yo veo verdaderamente con la ida de, de, de Kenia López Rabadán en Washington, esta epidemia de mentiras, esta mezquindad que han mostrado López Dóriga, Loret, a, a Salinas Pliego, a Emilio Azcarra Gallán. Lo que yo veo es una mezquindad y una bajeza humana que, que tiene por uh, objetivo imponer una narrativa que nos lleve virtualmente a, a ver la labor que está haciendo Xochitl Galvez Ruiz. Sí, hay una vileza política, una bajeza política en todo este entramado de lo que yo llamo epidemia de, de, de mentiras, de noticias falsas, Vicente. Así que tiene otra, otra connotación y es una connotación política de la que tenemos que estar muy al pendiente, Vicente. Y a ver qué maroma dan esos que han defendido los fideicomisos del Poder Judicial.